வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வைத்தியம் செய்யக்கூடாத நாள் எவை எவை எந்த நட்சத்திரத்தை நம்ம அதை செய்யக்கூடாது உடல் அசௌகரியம் என்பது சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவருக்கும் வர்ற விஷயந்தாங்க இதில் காய்ச்சல் தலைவலி போன்ற சாதாரண உடல் நோய்களுக்கு நாளும் கிழமையும் கடைபிடிக்க வேண்டியதில்லை அதுக்காக நீங்கள் இந்த விஷயத்த எடுத்துக்க வேண்டாம் சரிங்களா கண்ணுக்கு புலப்படாத நோய்களும் கடுமையான நோய்களும் நமக்கு எப்போது வரும் அதற்கு எப்போது தீர்வு உண்டாகும் என்று யாராலும் அறிய முடியாது சரிங்களா ஆனால் ஜாதகம் வாயிலாக எந்த நோய் எந்த கிரக மாறுதலால் வந்தது எந்த கிரக தசாபுத்தியால் விபத்து ஏற்பட்டது என்பதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிய முடியும் சரிங்களா அதே போல் விபத்து நிகழ்வதற்கு முன்னரேயும் நோய் வருவதற்கு முன்னரேயும் கூட நீங்கள் அறிய முடியும் நோய் என்று வந்தால் எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் சரிங்க படுத்து விடுவார்கள் சில வீடுகளில் மருமகள் வந்த நேரம் மருமகன் வந்த நேரம் என்று கூட நீங்கள் சொல்வதாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ரொம்ப தவறான கருத்து அன்பர்களே நோய் வருவதற்கு காரணம் வீதி என்பதை உணர வேண்டும் நாம் யாரையும் வெறுக்காமல் வந்த நோய் உடலை விட்டு நீங்குவதை பற்றியுமே ஆராய வேண்டுமே தவிர ஸ்ரீ தத்துவ நீதி நூலில் எந்த நட்சத்திரத்தில் வியாதி வந்தால் எத்தனை நாட்களில் தீரும் என்று கூட கூறப்பட்டுள்ளது அதற்குரிய வழிபாடுகளும் என்ன வகையான தானம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதில் காணப்படும் பரிகாரங்களை செய்வது ரொம்ப எளிதானது விஷயமே இல்லைங்க ஜாதக அலங்காரம் என்னும் நூலில் வாஸ்து சம்பந்தப்பட்ட நூலிலும் கூட வைத்தியம் செய்வதற்கு ஆகாத சில நாட்களையும் நட்சத்திரங்களையும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்கள் அந்த நாளும் நட்சத்திரமும் சேர்ந்து வரும்போது வைத்தியம் செய்தால் மரணம் ஏற்படும் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது அதனை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டால் தங்களது வீட்டில் அல்லது உறவுகளில் அல்லது தெரிந்த இடங்களில் உள்ளவர்களுக்கு கடுமையான நோய் வந்திருந்தால் அவர்களை பாதகமான நட்சத்திரம் நாளில் வைத்தியம் செய்ய அனுப்பாமல் மறுநாள் நீங்கள் அனுப்பலாம் சரிங்களா இப்போ வைத்தியம் செய்ய ஆகாத நாளும் நட்சத்திரமும் என்னன்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடிய பரணி நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் வைத்தியம் செய்யக்கூடாது அன்பர்களே அது ரொம்ப நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு பயன்படலனாலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு உங்கள் உறவினர்களுக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் கூட இது பயன்படலாம் அதனால் இந்த விஷயத்த தயவு செய்து அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க சரி முதல்ல வந்து ஒன்று முதல் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் கூடிய வருகின்ற பரணி நட்சத்திரத்தில் வைத்தியம் செய்ய ஆகாத நாள் அந்த நட்சத்திரத்தில் செய்யக்கூடாது திங்கக்கிழமையுடன் கூடிய சித்திரை நட்சத்திரம் வரும்போதும் செய்யக்கூடாது செவ்வாய்க்கிழமையுடன் கூடிய சித்திரை நட்சத்திரத்திலும் செய்யக்கூடாது புதன்கிழமை வரும் நாட்களில் வரும் கேட்டை நட்சத்திரமும் ஆகாது வியாழக்கிழமை கூடிய கேட்டை நட்சத்திரமும் ஆகாது வெள்ளிக்கிழமையுடன் கூடிய ரேவதி நட்சத்திரம் சனிக்கிழமையுடன் கூடிய ரேவதி நட்சத்திரம் மேற்குறிப்பட்ட நாளும் நட்சத்திரமும் பெரிய வைத்தியத்துக்கு ஆகாது அன்பர்களே இந்த தினங்களில் ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷனோ அறுவை சிகிச்சை அந்த அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை வேறு ஏதாவது மருத்துவ ஏதாச்சும் மருந்தோ இல்லை ஏதாச்சும் அட்மிட் பண்ணுறீங்க இல்லை மாற்றுறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விஷயங்கள் நடக்கும் போது அதை இந்த நாட்களில் தயவு செய்து செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா வைத்தியம் இந்த நாட்களில் செய்தாலும் பழிக்காது அது உதவி பண்ணா உதவி நடக்க உதவியே எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் உங்கள் யாராச்சும் இருப்பாங்க அவங்க அது மாதிரி அவங்கள வந்து இப்போ சப்போஸ் போ போகிறாங்கப்பா அப்படின்னு யாரா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டக்குன்னு பாருங்கள் என்ன நாளைக்கு மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாளைக்கு நட்சத்திரத்தை பாருங்கள் அன்றைக்கி என்ன நாள்னு பாருங்கள் இப்போ நான் மேற்குறி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இவ்வளோ நாள் இந்த இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை கூடிய பரணி சித்திரை நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது அன்றைக்கி வந்து பரணி நட்சத்திரம்னா அப்படி அவங்க பண்ண போகிறாங்கன்னா தயவு செய்து அன்றைக்கி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது அது நமக்கு நல்ல கருமாக வந்து உங்களுக்கு சேரும் சரிங்களா இது போன்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி அன்பர்களே வணக்கம்